Well, if you explain that um, I really didn't know what, what sort of presentation mm -hmm. to do for you because uh, it's the first time ever. So I'm going to talk a little bit about the, the, the products and the reasons that, that Hunting World sell them, yeah? Mm -hmm. And then maybe afterwards or, or throughout, anyone, if anyone has a question, yes. just put your hand up. And uh, we'll, we'll ask it as we go. Okay. And Ali говорит о том, что у нас будет долгая презентация, будет много картинок, много всяких там рассказов о нюансах, и поэтому, если вдруг у вас по ходу выступления будут появляться вопросы, пожалуйста, поднимайте руку, ну для того, чтобы какие-то вопросы можно было сразу разобрать, если они есть вот по, по поводу продукции, о которой будем говорить. Okay. Okay. And uh, also we have uh, on here is uh, some exclusive uh, video clips okay. from uh, Underwater Part Eight that no one has seen and it was in um it's in reference to one of these questions yeah, yeah, yeah? Mm -hmm. so i can show them vis visibly what, okay. what what difference it makes Еще он говорит, что у них, у, у них есть специальный такой эксклюзивный видеоклип о подводной съемке, как карп кушает, как он там реагирует на разные оснастки. И мы, конечно, посмотрим его сегодня, сегодня после вот окончания первой части, продуктовой части, так, так скажем. Mm -hmm. Okay? Yeah, okay. All right. So we'll, we'll talk first a little bit about Corda. Okay. okay. Um, Сначала мы поговорим немножко о Корде, о компании как таковой. And 20 years ago, yeah, 20 лет назад, yeah, uh, Danny, uh, Danny Fairbrass started making uh, LEDs in his kitchen. <laughs> 20 лет назад парень, которого зовут Danny Fairbrass, которого вы можете видеть на журналах, на, на, на обложках пирани, начал делать свинцовые грузилы у себя на кухне, отливая их из свинца. Okay. Yeah, he... Uh, he used to have the the lead explode <laughs> on the on the wall, yeah. yeah, yeah, yeah. Uh, and, and it was only a small a small flat, just just a small flat he he lived in. Um, but all all Dan ever wanted to do was make enough money mm -hmm. so he could go fishing, mm -hmm. not to get rich, just enough to go fishing. Ну и в общем вот это производство было у него в квартире в относительно небольшой квартирке, и он естественно там уделал всем этим свинцом всю свою кухню, но при этом производство вот этих грузил давало ему немножечко денег для того, чтобы он мог ловить рыбу. Вот ну в общем он зарабатывал не так много, как хотелось бы, но вот зарабатывал достаточно для того, чтобы рыбачить. Okay. Yeah. So so he did that. He he made some LEDs mm -hmm. and uh and also made different shapes, different mm -hmm. shapes of LEDs for different situations mm -hmm. because uh that sometimes people think you just use one shape but um all of these LEDs had a, a reason, yeah? Mm -hmm. Uh И он делал разные типы грузил с разными покрытиями, разные формы, как раз для того, чтобы э, предусмотреть все варианты и все ситуации, которые могут встретиться на карпу в рыбалке. То есть большое значение придавал и форме, и, скажем, э, покрытию грузил. Для нее, для нее это было важно. Okay. So, the, so the LEDs did well, mm -hmm. yeah, and uh, it, it gave him uh, soon shops wanted to buy, and Corda was born, yeah? Да, грузилы получились очень хорошими, вызвали определенный интерес у маленьких магазинов, которые размещали у Дэни заказы, ну, в общем, так родилась Корда. Было 20 лет назад. So we, so from, from the LEDs, mm -hmm. they developed into leg clips, mm -hmm. okay? To make uh, the, the system you see there, um, where the lead connects, После грузил, естественно, очередным ходом было производство специальных клипс для безопасности рыбы, для безопасности карпа, таких вот, как на картинке. Yeah. But for people in Russia, mm -hmm. it might seem a bit crazy. Why do you want to lose, lose the weight? <laughs> да. In... Люди, люди в России все время удивляют вопросами, зачем нужны клипсы, которые, 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 при которых теряется груз. Ну, это же целое, целое дело потерять грузило. <laughs> but, but because in England we, we, uh, the, the fish are returned. Every fish is returned. Um, many of them have names. Yeah. Um, в Англии там ситуация немножко другая, они отпускают вообще всю пойманную рыбу, поэтому грузил для них расходники, зачастую рыба, которую они отпускают, они ловят по нескольку раз, и у них у каждой, у каждой крупной рыбы есть даже имена свои. Okay. Yeah. Even uh, some of the carp in England, um, when they die, um, they go on the national news. Ага, если yeah. какой-нибудь карп, особенно если это большой или известный карп умирает, в Англии все национальная трагедия, трагедия, об этом пишут в журналах, то есть это целая проблема. Yeah, two or three have died. Да, да. И все, все боятся, чтобы вот именно поймав карпа, он не умер у них в руках. Поэтому. 
Dug the hole, put the cut, да, говорит, all... они, они хоронят их практически как людей. Cried, плачут you know? и скорбят. This is, this is honest truth. Да, это, говорит, правда, на самом деле yeah. так и есть. И, и, и даже после смерти никто не ест, то есть они хоронят их, как, как, can, can как положено. Can you see that happening in Russia? Yeah, yeah. yeah. Traditional in Russia, we, we try to food it. How many years before you have a carp funeral in Russia? Ask them. Yeah, yeah. Ask them. How, how, how many years before they think they have a funeral uh -huh. for a carp? Uh, он, ему, ему интересно, как, как вы думаете, сколько лет в России должно пройти до вот, тех, тех пор, когда люди начнут относиться к карпам примерно так же, как в Англии? Может And, uh, and streamlined, mm -hmm. okay? So if I show you there, you see everything uh, mm -hmm. is rounded, it all fits together. Mm -hmm. um, and it, you can use a leg clip mm -hmm. in your fishing here. Mm -hmm. You just push this rubber piece further down, mm -hmm. okay? Okay. Uh, он говорит о том, что основная идея при создании uh, ну, вот этих клипсов, вообще в принципе у корда подход такой, они стараются сделать не просто какой-то отдельный <laughs> продукт, а целую систему, которая бы взаимодействовала с другими uh, составными частями. То есть, соответственно, вот, uh, грузила uh, корда, которую они производят, они идеально подходят для, для клипс. Соответственно, клипсы состоят из разных там, частей, которые тоже стыкуются в единую систему очень просто. Не нужно подбирать там, вертлюжок uh, к диаметру клипсы или там, uh, ди 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 как бы, диаметр клопачка для, для этой клипсы. То есть, все производится вот uh, в единообразном варианте как некая система. Okay. Okay. So we so we went from uh, went from leg clips and um, obviously things were these were very successful in in European fishing because it meant if uh, a carp uh, took you into some weed mm -hmm. or a snag because the the biggest problem was around the lead, yeah? Mm -hmm. Он говорит, что вот эта система набрала uh, сразу, буквально вот после начала ее производства, безумную популярность в Европе, как раз потому, что она позволяла карпу избавиться от грузила после того, как он, если вдруг он там заводил там, в коряге или в травой, обрывал оснастку, грузило терялось, и, соответственно, вот карп обретал свободу. Это очень важный момент, вот, собственно, с, с этого все и началось, вот с производства этих клипс. So So that's leg clips, yeah. Mm -hmm. So that that's that's where they're they're very useful. But but now Corda is is much bigger. So it started with those mm -hmm. small products, and now we have um, we basically work from. The line on the reel, mm -hmm. you can tell them that. Uh, он говорит о том, что вот, несмотря на то, что все начиналось с, гру с грузила, и модельный ряд uh, производимой продукции был небольшой, сейчас компания ощутимо выросла, и, uh, соответственно, трансформировались как клипсы, так, в общем-то, и все остальные uh, части, которые нужны для карпов в рыбалке, там, лески и прочее. Yeah, and we go, you go right from the line on the reel, mm -hmm. down the system. Um, Uh, things like tubing, mm -hmm. yeah? yeah, which is anti-tangle system, yeah, yeah, yeah? Um, that is very important for people to understand, anti-tangle, okay? Mm -hmm. Um, if you okay. Он говорит о том, что uh, важно понимать, что они стараются производить именно систему, то есть начиная от лески, заканчивая uh, противозакручивателями, тру трубочками противозакручивателями. То есть это все единая система. Оно все uh, объединяется uh, с uh, разными частями и превращается вот в одну такую целостную готовую систему, готовое решение. Yeah, because um, one of the one of the biggest things I, I learned from um fishing with uh, less experienced people mm -hmm. is um, when they cast, mm -hmm. sometimes the, the, the bait cannot go in the fish's mouth mm -hmm. because it's tangled. Mm -hmm. And they don't realize this. And this helps these systems, uh, so lead core, yeah? You understand mm -hmm. that? Safe understand. zone leader, of 
and tubing, mm -hmm. they all um, they all help eliminate the tangle. Okay, I see. Он говорит о том, что как раз вот эта системность в подходе использования там противозакручивателей, использования литкора позволяет даже новичкам избавиться от первоначальных ошибок, которые начинающий карпятник может совершить. То есть, когда оснастка запуталась, упала на дно, и у нее нет шансов быть съеденной карпом. Вот именно поэтому такое большое внимание они уделяют именно системе, которая включает в себя разные 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 элементы. То есть, они подбирают эти элементы, которые вот работали в сочетании друг с другом очень и очень здорово. Окей. Okay. Okay. Um, so, so the hook link, mm -hmm. this is where um, in, in England we use many, many different types, mm -hmm. yeah, based on um, how you would like the presentation, yeah. Uh, он говорит о том, что вообще вот для uh, создания монтажей в Англии они используют совершенно разные материалы, огромное, огромное количество видов. Uh, сейчас мы как раз поговорим о них. Okay. You have a uh, yeah, mouth trap, yeah, uh, supernatural, which mm -hmm. is very supple. Mm -hmm. You have uh, end trap, which is a coated braid. Mm -hmm. Yeah, you've seen this. Да, да, да. Yeah, um, and and all. All do different things, you know. So I'm going to show you some of the, mm -hmm. the rigs. И он говорит как раз о том, что все эти материалы они разные по своим uh, свойствам. Там используют и uh, флорокарбон для поводков, используют специальные там поводковые материалы с различными покрытиями для того, чтобы сделать презентацию uh, насадки наиболее как бы правильной. Mm -hmm. So this this one IQ um, from the filming the filming we've done underwater. This has become um, my favorite material. Ага, вот этот материал, который называется IQ, он сделан из специального очень мягкого флорокарбона и является на сегодняшний, на сегодняшний день одним из самых любимых, которые Али используют в своих монтажах при ловле. Okay. Um, it's, it's funny, really, because um, in the past you, people say, uh, you know, you can make uh, carp fishing complicated. Mm -hmm. Yeah, you understand? Yeah, yeah. Um, but now with IQ, mm -hmm. it's like we've gone back in time a little bit. Mm -hmm. Yeah, we're using rigs just with uh, one material to the hook, and I show you this is um, this is the rig that has become mm -hmm. the most popular in England at the moment. Он говорит о том, что при при использовании этого материала современный английский карфишинг как бы откатывается назад, несмотря на изобилие разных синтетических материалов для построения поводков. Вот этот мягкий материал позволяет использовать всего лишь как бы, ну, один, один единый материал для построения всей оснастки целиком. И на сегодняшний день вот это одна из самых популярных, э, один из самых популярных монтажей в Англии для ловли карпа. То есть как раз построено с использованием вот этого материала IQ, мягкого флу флюорокарбона. So this is from, um, this was from underwater, underwater film number seven. Mm -hmm. And um, the biggest fish in the lake mm -hmm. was caught on camera. Mm -hmm. With, with this rig. Он говорит о том, что вот, uh, в своих фильмах, uh, в конкретно в фильме номер 7, я думаю, вы знаете, что Корды снимает очень много подводного видео, есть uh, большое количество этого видео. Вот в фильме номер 7 самая большая рыба, которая была поймана на камеру, была поймана как раз вот при помощи такого монтажа. Yeah, so, um, we will see, maybe in the magazines, we, you will show um, in the future or some filming um, how, how you... Um, how you tie this rig, mm -hmm. but also um, in your bags, uh, you have um, a volume five of the DVD, yeah? Mm -hmm, mm -hmm. Well, volume six is now made, mm -hmm. and um, very soon uh, mm -hmm. it will be made available in Russia, and it shows how to tie this rig. Совсем скоро выйдет новая серия подводных фильмов, где как раз будет рассказываться о том, как правильно связать эту оснастку. Но если вдруг у вас будут вопросы, я думаю, что после там семинара можете спросить Али.
Okay, it's a question about uh, Russian language, <laughs> about video in Russian language. Why not? <laughs> Why you uh, use only uh, English or French language, not use Russian? Oh no, we have uh, we have Russian on there. Он говорит, что уже появились фильмы, переведенные на русский. Да, это не проблема. Уже есть фильмы, которые можно посмотреть. Yeah, the, the, if on that one, show me the disc. Mm -hmm. yeah. Вот, например, на этом диске. Yeah, this one has uh, Russia. Да, тут есть уже. Yeah, um, uh, four. Four. Yeah, five. Number five was the first first one, yeah. But because um, we had no customers in Russia, yeah. Да, он говорит о том, что рынок в России начал расти совсем недавно с кордой, поэтому не было особой потребности делать их на русском. Но вот это был первый эксперимент, и потихоньку все будет начинаться, потому что мы стараемся сделать бизнес правильным, так чтобы вам было удобно, соответственно, вы получали информацию. Поэтому, собственно, и приезжаем. Okay. Yes, yeah, so don't worry. From now on, every everything we produce, mm -hmm. um, underwater films, everything uh, we have Russian as a standard translation. Okay. Он говорит, что все фильмы будут на русском языке, все можно их посмотреть без всяких проблем. You understanding everything? Okay. Okay. Yeah. yeah. You're all right. So we so we have uh, different materials. Это разные материалы вот. For different rigs. Для для да различных монтажей, где используются различные материалы, которые они для этого дела используют. И серии Entrap, там специальные. But but you'll notice some of the rigs, the most successful rigs that Team Corda use, are always quite simple. Он говорит вот самая простая оснастка, но наиболее эффективная, которую используют ребята из Team Corda. Yeah, that um, for many years people have. Swivel here, hook here, mm -hmm. bead here, shiny <laughs> plastic here, and uh, really, it doesn't make that much difference, mm -hmm. if any difference. Он говорит, да, что сегодняшние оснастки очень навороченные, там их делают при помощи вертлюшков, колец, там всевозможных материалов, но на самом деле вот такая простая оснастка работает очень, очень здорово. I will show to you later the most important thing mm -hmm. in fishing, especially carp fishing, but any type of fishing. Is the hook bait? Yeah. Он говорит, самое главное это не монтаж во всех видах рыбалки. Самое важное это насадка, качество насадки. Можно ли считать, что простота монтажа является, ну как бы самым лучшим монтажом? То есть чем проще, тем лучше. Okay, please tell me, is the simple simple system is the best system? What do you think? It's to it might look simple. But it doesn't work as simple as it looks. That, uh -huh, that okay. do, do you make? Sometimes oh, yeah. you think it's simple, but in the in the mouth of the fish, mm -hmm. it reacts like a cobra. Yeah. Он говорит о том, что не всегда простая оснастка выглядит просто. На самом деле она может выглядеть просто, но работает очень эффективно. И когда попадает в рот рыбы, работает как кобра. Yeah. Yeah. Exactly. Because if I stand here, you see this you see this bait here and this bait here. It's all um, it's slowing the behavior mm -hmm. in the fish's mouth. So when you're carp fishing, you're trying by using this bait here, mm -hmm. you're taking away the weight of the hook. Mm -hmm. So when the fish takes it in, it feels still feels natural for that one second mm -hmm. before it realizes there is a problem. Yeah. Он говорит, что в принципе при использовании правильной насадки достаточно таких простых монтажей, и если сама насадка очень качественная, то рыба ее держит порядка секунды, что вполне достаточно для того, чтобы крючок сделал свое дело и при даже такой простой оснастке сработал. Поэтому вот они как бы делают упор именно на качество оснастки. Okay. The, the most important factors are good good hook bait, mm -hmm. which I'll show you some uh, beautiful footage later. Okay. Yeah. Um, and a very sharp hook. Он говорит, что самое главное в монтаже это качество насадки и острота крючка. Это вот как бы две таких основополагающих вещи. Это вкус и привлекательность для рыбы. Да, 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 да. In in England, for example, in the well, let, not in England, anywhere, anywhere I fish, yeah, anywhere I go, every single fish I catch, I change the hook. Он говорит, где бы я ни рыбачил, после каждой рыбы я обязательно меняю крючок. Okay. Even from when I was a young boy and I had no money, you know, uh, I still spent all the money I received on hooks. 
Ага, он говорит, когда был э, помоложе, денег было немного не на рыболовные дела, э, все свои деньги он спускал именно на крючки, потому что это на самом деле очень и очень важно. Because, um, because carp suck, don't bite. Uh -huh. You understand? They, understand. They, the hook has, doesn't always have um, much chance to, to catch. Uh -huh. And you're, you are trying to, you have a, a small moment to catch. To, да. to scare the fish. Он говорит, когда карп втягивает uh, весь монтаж uh, с насадкой, у карпа есть там буквально очень, uh, очень маленький период, когда крючок может воткнуться ему в губу, поэтому очень важно использовать именно острые крючки, поэтому так, так, так принципиально вот к этому делу относится. Yeah. In, uh, for, for big carp fishing in England, real big carp, where one lake might have, say, 10 fish, just mm -hmm. 10 carp, yeah, in a big lake, mm -hmm. um, now people are... Um, sharpening their hooks with a, do you know, a diamond file, mm -hmm. you know, for shaving yeah, yeah, yeah. diamonds. They sh we sharpen the hooks with a diamond file. Он говорит, что в больших озерах при трофейной рыбалке в Англии, когда в озере живет всего лишь там, ну, несколько крупных рыб, скажем так, люди иногда алмазным надфилем подтачивают крючки постоянно, подтачивая крючочки. Yeah, maybe 10 or um, 10, 15 minutes for one hook. Mm -hmm. Just, Just shaving it. Mm -hmm. Yeah, and and also um, the point it becomes very delicate. Just a small movement can turn the mm -hmm. turn the point Потому over. Потому что для того, чтобы жало загнулось и перестало эффективно работать, достаточно вообще вот, ну, малейшего какого-то касания там с дном, с каким-то абразивным материалом или даже с губой карпа. Да. Да ничего, я. I can hear him. It's fine. Okay, yeah, okay. yeah, yeah. <laughs> <laughs> They want you to use the mic. <laughs> Надо ли сдвигать насадку ближе к крючку? Michael Jackson. <laughs> okay, a uh, question about um, about uh, rig. Uh, what do you think? Uh, uh, should we use uh, a short uh, leader between hook and the uh, bite or not? Ah, okay. Um, this is a uh, This is good, very good question, yeah, good question. Um, per personally, mm -hmm. I think the closer, if the bait is close to the hook, then there must be excellent rotation mm -hmm. with the hook underneath, yeah? It, that The rig I showed you where I said earlier, with the d you see the loop of line, mm -hmm. the D-rig that I said is very popular, um, that rig has a swivel. Okay, um, the question is about this rig. Uh, yeah, yeah, yeah. Yes, yeah. This is um, this is th this is different. This is actually not a long hair because if you move the hook like that, yeah, mm -hmm. it, the bait still touches mm -hmm. the hook. Yeah. Да, он говорит о том, что если сделать uh, вот эту часть короче, то um, когда uh, приманка вместе с крючком попадает в рот э, карпу, то крючок может э, тыльной стороной упираться в приманку и не втыкаться в губу, то есть не, не, не разворачиваться yeah. правильно. Поэтому вот эта часть должна быть чуть больше, чем длина крючка, для того, чтобы этот крючок нормально работал. Uh -huh. With other rigs, you will catch them here. Mm -hmm. This rig, always there mm -hmm. or there in the car, okay, because okay. they go yeah. and turn, uh -huh. and the hook slides and catches them there. Ну, я думаю, yeah. понятно без слов, да. То есть именно эта оснастка позволяет засечь его сбоку uh, из-за вот этой оптимальной длины uh, поводковой части. Ну, да, по центру. Does, does understand that? Understand, да. Как yeah? раз вот в мощную губу. Я хотел бы спросить еще Али, как он относится вот, к термоусадке и кольцу на крючке? Uh, мы сейчас дойдем до этого. Там, там будет рассказ о монтаже, <coughs> о, о монтаже и вот мы, мы, мы к этому вернемся, хорошо? Окей. Okay. It's, yeah. uh, it's a question about different uh, types of rigs. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah we we're gonna show you some. Okay, да, мы сейчас мы как раз до этого доберемся. Yeah, Можно yeah. еще один вопрос. Какую форму крючка, банан обычный, какой размер предпочитает и почему? Мы и в каких тоже... случаях использовать размер крючка играет роль? Okay, it's a question about different size of hook and uh, different uh, uh, types of hook. Yes, yeah, we come in. Мы 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 сейчас тоже к этому вернемся, потому что это есть презентации, там как раз будет идти речь о разных крючках и разных монтажах, поэтому мы это все обсудим чуть позже. So we're gonna look. This this is another rig, um, which is very in England in the last uh, five years is probably been 
the number one rig. Он говорит, последнее время вот в Англии порядка пяти лет вот это одна из самых популярных. It's called the Chod rig, yeah. Chod rig. And these are the these are some of the components you can use. Это компоненты, которые нужны для того, чтобы сделать эту оснастку. Это мягкий флуорокарбон IQ. Это yeah, mainly you mainly it's the mainly it's this these two to make the Chod rig that this and this. This is um, if you want to make a, a hinge, yeah. Uh -huh. So um, I'll show you now what I mean by the chod rig. So this is. So when you are um, using a, sp a spread of boilies, yeah. Uh, you know, maybe 50 to 60 boilies mm -hmm. in an area, then the fish is picking, mm -hmm. yeah, and that is where um, a chod rig is very good. Um, you can fish the chod rig high, very high, mm -hmm. and, and, and you see this curve. Do you see the curve? This is what um, causes the fish problems. Ну, насколько я понимаю, речь идет о том, чтобы вот когда создается кормовое пятно из там 50-60 бойлов в точке ловли приподнять вот при помощи вот этого жесткого, как сказать, флорокарбончика, да, эту приманку на одном для того, чтобы она выделялась и была привлекательна для карпа, чтобы выбрал именно именно вот нашу насадку. This is caught in the last five years in uh, in Europe has probably caught more big carp than any other rig. Um, can be uh, maybe a little bit complicated to tie. Mm -hmm. And uh, the, the, the shape, this shape, yeah, mm -hmm. is important because it, it yeah. goes in like yeah, yeah. a snake and catches them, yeah? As they, as they touch it, it's stiff. Да. Yeah, like an erection. Да. Yeah, you can translate okay. that. Он говорит о том, что как раз вот эта часть из флуорокарбона очень важна, потому что именно она втыкает крючок. It's not fluorocarbon. It's not fluorocarbon. This it's is a soft fluorocarbon. No, hard. No, it's this mouth trap is stiff. Stiff. Very stiff. Mm -hmm. Like um, almost like plastic. Okay. <laughs> yeah. То есть вот эта жесткая часть как раз нужна для того, чтобы крючок втыкался, а вот э, мягкая остальная часть оснастки, да, она нужна для того, чтобы ну это все спокойно залетало ему в рот и не испытывало никаких там э, препятствий. Yeah, they're not selling. They're not selling here. Да, говорит, у них в магазине нету такой штуки. But it's um. Да. <laughs> Хорошо. Yeah. Okay. 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 yeah? So very, very popular. Это говорит очень популярная штука. Но она, она есть с небольшими вариациями, но вот смысл именно такой, что э, вот эта жесткая часть, которая поднимает крючок, э, и, соответственно, мягкая вот основная часть поводка, которая позволяет этой оснастке попадать в рот карпу. And ага. What about lead of? Uh, yeah, the leader. So you can fish two ways. Mm -hmm. Yeah, you can fish with. Um, you see the swivel at the bottom. Yeah, you can tie another piece of line to this, and it, that piece of line then ties to lead system. Mm -hmm. Yeah, mm -hmm. or you have this swivel. Mm -hmm. Yeah, running on the line. Running. Yeah, so the line goes through the swivel. Mm -hmm. Yeah, and then it lays on the on the floor, and the the the, the weight is here, and the pop up is here. Okay. Yeah, that is Chodrig. Mm -hmm. Yeah. Но он говорит о том, что длина может быть разной. Тут основной, основной момент выдерживать именно вот эту а, систему. То есть для того, чтобы... А, жесткого поводка? А, окей. Okay. Uh, what the weight of this one? What's the what? What's the weight? 
The lead. Uh -huh. Ah, the lead. So the line. This one. Yeah, yeah. Ten oh, the length. Five no, centimeters. no, no, no. One, five centimeters. One, one, one um, uh, two, t three centimeters. Three centimeters? Yeah, like this. Three centimeters. Yeah. Or, because this is not zig rig, this is, uh -huh. this is just pop up. Or you can go up to uh, six, seven, eight centimeters. At three to six, seven centimeters, the length of this is just. Yeah. But the more, the more the fish will eat, yeah, mm -hmm. the lower you need to go. Do you understand? The more, the more fish feeding, mm -hmm. yeah, the more they will start to eat here. Чем больше, да, да, и чем больше концентрация рыбы, тем меньше нужно делать длину поводка. Okay. So you don't want them pop up by their head. Yeah. Да, да. Иначе просто при э, большом количестве кормящейся рыбы э, вот эта длина жесткого э, поводочка поднимает э, бойл выше головы рыбы, которая кормится и поедает бойлы. Uh, вопрос. Да. Uh, принципиально ли, чтобы жало крючка было параллельно дну, или жало крючка смотрело на дну? Okay. Is it very important uh, to has uh, yeah. a, a parallel uh, hook? Uh, yes. The, the if you think of the if you think of the fish's mouth, mm -hmm. yeah, the, the with the hook in this position, mm -hmm. or um, when you make the chod in rig, this in this position, yeah, when you make the chod rig, mm -hmm. think of uh, the letter C, mm -hmm. yeah, yeah, like this. Um, so you want, so when the fish touches the bait, okay. the hook is just naturally mm -hmm. trying to touch the lip, and always a problem. When the hook is up, mm -hmm. then they can they can move and touch the bait without. Uh, Короче говоря, если крючок смотрит жало вниз, то uh, получается так, что он длиннее, ну, пон понятно, да, потому что он раз uh, развернут вниз, и карп, когда uh, всасывает это дело, может, ну, почувствовать его, да. Uh, для правильной подсечки uh, и, и, и лучшей подсекаемости лучше использовать именно вот такую вот uh, схему. Когда, да, для, для поп когда карп uh, втягивает вот эту систему, uh, крючок сразу втыкается в нижнюю губу. Окей? Okay? Yeah, да. Uh, uh, why in this picture we use uh, rubber? Rubber for boil. What? Ah, okay. No. Тогда надо, да, хорошо. Давайте тогда, друзья, вот, uh, если есть какие-то вопросы по, uh, либо мы используем микрофон, либо тогда мы вынесем их, ну, чуть попозже там обсудим, да, потому что ребята пишут видео и хотелось бы, чтобы uh, туда попали все вопросы. Why uh, you use rubber? Rubber ring for boil. The rubber. Rubber ring. This R one. Ah, no. This is a. Uh, Dental floss. Ah, so my need. Yeah, okay, yeah. Right, <laughs> because uh, you tie. Why you use uh, this one? Because um, because you're uh, using it to a ring, and the bait in the center uh -huh. has cork for. Ah, все понял. Он говорит о том, что внутри использована вставка из пробки для того, чтобы сплывало это дело, и поэтому ну трудно протащить через пробку и проще использовать зубную нить. If you if you pierce it, yeah, yeah, I see. Overnight, it will lose buoyancy, so so it can fall down. By only tying the outside, it may it stays buoyant. Yeah, yeah, yeah. Он говорит лучше да не не протыкать в этом случае приманка долго сохраняет ловучесть и это правильный монтаж. Mm -hmm. I say to my uh, my my girlfriend, I I wish I could stay up all night, <laughs> like my pop up. Ну тут он пошутил по поводу своего попапа и своей подружки, которой нравится, когда он плавает все время всю ночь. Some of them laughing. Um, so then you come to braid, mm -hmm. like supernatural, um, with with um, with the soft materials. Mm -hmm. um, I don't like to. I don't like to use them like this. I don't like to use them long. Mm -hmm. Yeah. So when what you centimeters. So I like to use them in a solid bag. So this is a so this is a uh, you know the PVA mm -hmm. where everything in this situation. Это, это монтаж uh, с использованием уже мягкого поводкового материала. Uh, очень часто в, в этой связи они используют uh, PVA мешочки. И вот сейчас как раз мы, uh, я так думаю, поговорим об этом. Okay. Yeah. Let's start. All of it goes. Um, so these materials, softer materials, mm -hmm. is normally when I use a PVA bag, mm -hmm. and everything is inside the PVA. Да, он говорит, что мы используем мягкий поводок для для создания этой оснастки для того, чтобы упрятать его в PVA мешок вместе с прикормкой, чтобы там все компактно поместилось. Okay. Yeah. So that's that's supernatural. You can use um, combinations of it. Right onto hooks. Yeah. Mm -hmm. So they want to talk about hook shapes. Да, он говорит, теперь крючкам. This is um, 
th this is this was one of the first and is the most popular hook probably uh, это, это ever. один из первых крючков и один из самых популярных типов крючков. Yeah. Um, wide gap. Yeah, the wide gap. The mm -hmm. reason is so po in England probably 50% of carp fishermen will use the wide gap. Около 50% карпятников в Англии используют такие крючки. Um, it has a, I mean we can have a look at it close up. Look. You can see the the different rigs mm -hmm. you can use this with. В, в разных совершенно оснастках используются крючочки. And the wide the, it has a wide gap. As it says. Да, он говорит, ну, понятно, wide gap, соответственно, ну, понятно, широкий, широкий поддев, то есть широкая форма крючка. And the, and the point of the hook has a slight, has a slight intern, yeah, the, 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 this area, look, mm -hmm. just, just curves in. Mm -hmm. Она немножко загнута внутрь, получается, вот часть, которая, которую он показал, как раз вот около жала, она чуть-чуть подогнута внутрь крючка. So when it penetrates, it penetrates in like that, mm -hmm. which makes it harder to come back out. Yeah, yeah, yeah. И получается так, что она очень легко входит в пасть, и из-за этой закруглённости, несмотря на отсутствие оборотки, оттуда практически не выпадает. Yeah, that's that's very very important. Um, then you have the then you have the curve. Mm -hmm. Okay, the curve the curve shank of hook. Это uh, другой тип крючка uh, с изогнутым жалом. You can um, use without any tubing. You can, you know, I show you with because already the hook is curved. Yeah. When you um, when it enters a fish's mouth, if they move away, the hook will naturally uh -huh. flip due to the, I suppose the the gravity or how it moves underwater, mm -hmm. the the weight of the hook, mm -hmm. it it can quickly flip. Um, it's a very aggressive hooking, you know, mm -hmm. shape. Да, да, он говорит о том, что э, вот, вот эти крючки из-за изогнутой формы, они все время норовят перевернуться во рту рыбы как раз правильным образом, и они нужны для молниеносной такой вот с, с очень быстрой подсечки, для агрессивной подсечки, как он говорит. Yeah, the same, same as the long shank. This is the, uh, this was the wide gap and the long shank were the, the original hooks Corda made. Yeah? Да, вот это оригинальные крючки, которые они сами придумали, их производит только Corda. Это вот такой симбиоз uh, крючка uh, wide gap и uh, крючка, у которого, uh, скажем так, um, основная часть чуть длиннее, чем у wide gap. То есть цвет чуть-чуть подлиннее, чем у стандартного wide gap. Ba basically, as a, as a rule, so people can understand different hooks, every time you, you have... A, an area that points in like the eye. So you see this one is mm -hmm. going is going in. Yeah. Yeah. Он говорит очень важная штука. Вот здесь колечко немножко отогнуто внутрь к жалу. Yeah. So up there, that basically will make the the hook turn. Да, да. И как раз вот при использовании с правильными монтажами это заставляет крючок также разворачиваться жалом вниз. Ну так же как вот мы говорили про изогнутый крючок. Там сама форма его разворачивает, а здесь как раз изгиб колечка и правильный монтаж. Yeah, because it brings the line inwards mm -hmm. naturally the hook is always because yes. everything is this way mm -hmm. so it's trying to turn the hook говорит в каком положении крючок бы не попал карпу в рот все равно вот из-за этого колечка за правильным монтажом все время поворачивается жало вниз и соответственно втыкается в нижнюю губу do they understand everything yeah yeah um i mean how many of them do, do they know this sort of thing already about mm -hmm. the hook yeah yes, yes. yeah there you go we we'll see um Ну вот да, здесь пример того, как крючок мгновенно развернулся и воткнулся в руку. That's the that's the test um, Danny likes. He likes to pull it. Mm -hmm. But I think in water it's different. You know, in water it's a very quick mm -hmm. it's a very quick movement. Он говорит, что это обычный тест для uh, монтажей, но на самом деле в воде всё происходит немножко по-другому. Там крючок разворачивается на порядок быстрее под собственным uh, весом. Um, that's something we all do when we're testing the hook. Mm -hmm. um, it needs to feel like a like a bit like a sting from a from a wasp or a bee, uh -huh. yeah? Он говорит, что вот это тоже тест на остроту крючка и жало должно быть как 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 жало осы очень острым. If you have to if you have to pull the hook before it hurts you, uh -huh. then it's not very sharp. Если он говорит, вы немножко вот поднатянули, скажем так, за поводок и крючок сразу не воткнулся мгновенно, то есть если он ползёт по руке, то надо его выбрасывать. I want a hook. I want to when I pick a hook, I want it to to hurt me very quickly mm -hmm. and uh, and then for me to notice that it's penetrated into my skin mm -hmm. without me feeling it that it's almost gone in quick uh -huh. он говорит о том что в принципе вы не должны вообще чувствовать вот когда тянете оснастку по ладони вы не должны чувствовать как она ползёт крючок должен втыкаться сразу мгновенно ну 
Понятно. То есть не, не, не проползая, а втыкаясь прямо сразу. Он спрашивает вас, пожалуйста, поднимите руки, кто из вас тестирует крючки перед каждым забросом на остроту? Это один из вариантов чода оснастки, вот этой, чодрик, когда крючок бегает по леске. So the way, if I come So the, so the lead will be here. Yeah. Mm -hmm. And what this means is when you're fishing in weed, mm -hmm. when you cast, the lead penetrates into the water. Mm -hmm. And this, because it's a pop-up, it moves up the line. Yeah. Right. And then you see here we have a another bead, a small oh, bead. Small bead yeah. So it will stop it. It won't go all the way back. Mm -hmm. But what it will do is say, for example, он говорит, вот эти вот, э, вот этот монтаж они очень любят использовать как разоросших водоемах, когда после заброса грузило проваливается внутрь травы, его там ну, не видно, да, ну, грубо говоря, ушло там куда-то. А, а сам бойл, плавающий бойл, вытягивает всю оснастку наверх, и она подается вот так над травой. При этом там есть стопор вот с, левой, с левой стороны, который не позволяет бойлу сдвигаться куда ближе, ближе к удилищу. То есть вот это один из вариантов оснастки для ловли в траве. I've caught fish with this rig in um, in weeds sometimes uh, in 10 meters. Okay. Yeah, uh, yeah. sorry, not 10 feet. 10 yeah, feet, yeah, three meters um, from the bottom, and I've cast. I've seen um, carp swimming over the weed. Иногда он говорит, приходится ловить в местах очень сильно заросших, там, где трава может подниматься на 2-3 метра от дна. И в этом случае тоже есть смысл использовать такую оснастку, потому что поп-ап поп все равно всплывает над травой, вот лишь бы хватало, что называется, вот длины э, до ограничителя, для того, чтобы крючок мог плавать над травой. Потому что очень часто кар плавает не в самой траве, а над ней. То есть, несмотря на то, что травы там может быть 2 или 3 метра. Okay. Yeah, so the lead, so this penetrates, this moves, and all of you have to always remember, mm -hmm. if the fish cannot get your bait, you can't catch it. Mm -hmm. And um, I, many times I see people fishing. Mm -hmm. but очень важно знать, что несмотря на вот на все эти сложные монтажи и прочее, прочее, то есть вы не поймаете рыбу, если рыба не захочет попробовать и не найдет ваш бойл. Yeah. And on this on this rig, yeah, I'm going to show this hook. Um, is slightly different because it's called the choddy hook. Это специально как раз вот этот чоди крючок для для этой оснастки. But this time it um, Mm -hmm. the, the choddy hook this time it's out it the eye is outwards yeah mm -hmm. it comes uh it comes away so when you have the stiff material mm -hmm. yeah it um the eye doesn't make it come in more mm -hmm. do you understand yeah 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 Он говорит о том что если использовать в этой оснастке мягкий материал то крючок uh, может занимать не в совсем правильное положение потому что у него большая степень свободы самого монтажа он всплывает над травой здесь очень важно использовать uh, жесткий материал для того чтобы он ориентировал крючок Uh, строго жалом вниз, ну вот так как мы видели на картинке, да, под uh, плавающим бойлом для, uh, для, для хорошей подсечки. Uh -huh. um, 
If uh, just say if anyone wants anything, if they want to see something uh, tied specifically to ask me, I'll do it. We'll, we'll use some equipment. Да, он говорит, если вдруг потом будет у вас желание, чтобы он показал, как это все правильно вяжется, монтируется, то здесь есть uh, достаточно материалов, которые можно после там презентации ну, связать, посмотреть, попробовать. Окей. Okay. So um, Corda is, uh, has, has grown and grown, and now we even make. Uh, plastic bait. Он говорит, что корда росла, росла и доросла вот сейчас до изготовления пластиковых приманок. Very, um, very successful um, in English fishing, uh, plastic. Очень, говорит, популярны и успешны в Англии для картфишинга. Even, um, even sometimes just one piece of plastic, mm -hmm. like sweet corn, mm -hmm. no, no other bait, just a plastic <laughs> cast on the floor, <laughs> and you catch a, catch a carp. Он говорит, уже, уже многие люди не используют вообще никаких там ни зерен, ни бойлов, только пластиковые приманки. Приезжаешь, говорит, открываешь коробку, там только пластик разный. Okay. Yeah, and a lot of carp are caught this way. И, конечно, это ловит много-много рыбы. But we, but we, um, we, all of our plastic has a flavor. Uh -huh. Он говорит, конечно, каждая пластиковая приманка имеет свой вкус. Uh -huh. And they are um, combinations of the of our favorite recipes from mm -hmm. when we make uh, boilies. Ага, ну используют те же самые в основном сочетания вкусов, которые используются в бойлах. Yeah, all all with um, all with mainline flavors. Ну используется продукция компании Mainline. Это одно из подразделений Корды, чтобы вы знали, кто занимается, ну скажем, атрактантами, прикормками и прочим. There's really you you can do so many things with plastic. Uh, just one piece of plastic above the boilie mm -hmm. for some color. Mm -hmm. Yeah. И, да, да. Иногда используются разные там сочетания. То есть кусок бойла, пластиковая приманка там. Ну, то есть разные разные комбинации разных вкусов. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, они имеют каждая пластиковая приманка имеет вкус свой. То есть они изначально про. Ну да. Да, да. И ты когда покупаешь пластиковую приманку, так же как бойла, ты можешь выбрать разных вкусов. Mm -hmm. This one, uh, this is one of my favorite rigs. You can see. Одна из любимых оснасток. I'll show you now. Uh, so here you have um, two two different lines joined together. Говорит, да, как раз два совершенно разных материала используются для изготовления оснастки. So this one is a uh, IQ. Это как раз флуорокарбон. Да, флуорокарбон IQ. And then a very small piece of um, supernatural braid. One centimeter. Yeah, maybe less. Ah, yeah. And this mm -hmm. is just to, um, this is quite simply just to give the hook movement. And this is a, and here is a very small swivel. Очень маленький вертлюжок. And rings, and normally this is here. So when it casts out, this piece uh -huh. is here. Yeah? Yeah, yeah, this has just happened after the hook has come out of the fish's mouth. Обычно два стопора ставятся, чтобы ограничить подвижность пластиковой приманки. So, the hook, the hook will, is he asking how? Yeah, yeah. yeah. The hook is on the bottom, mm -hmm. yeah, flat, and this just sits up above it. So hook and mm -hmm. just the bait like this, yeah? Mm -hmm. And and so the as the fish come over, mm -hmm. they just see this uh, small bit of uh, pink, Above the above the hook. Он говорит, обычно при положении, значит, насадки крючок лежит на дне. I have underwater footage. I show you. Yeah. Сейчас сейчас будем смотреть видео, там все будет видно. Но с учетом крючок лежит на дне, приманка приподнимается на дном, чуть-чуть совсем, да. И вот при малейшем втягивании получается так, что все улетает ему в рот и тут же мгновенно его потекает. Почему? Потому что крючок имеет очень маленькую степень свободы. То есть он просто вот с дна поднялся и сразу впился ему в губу. То есть да, по сути так. It's probably for me for catching. Uh, you know, very, very hard fish is my best rig. Very clever fish. Very clever fish. Да, вот особенно хорошо такая штука работает для опытной умной рыбы, которая уже ловилась много раз, потому что здесь крючок проникает в пасть мгновенно. It's called a combi rig. This is called combi rig. Да, такую штуку он называет combi rig. Ну, combi combination rig. Yes, yes, yes. Да, combi rig, то есть комбинированная снастка. Вот эту пластиковую приманку используйте тоже один раз, как и крючок. Окей. Do you use the plastic bait only one, one time, like a hook or not? Ah, no, no, no. You can use over and over and over. Не, не, говорю, что можно использовать. 
Yeah. Okay. You, uh, do you use a special dip uh, uh, for for uh, this one? After, yeah. After using. Yeah, I use. Um, I show you. I use goo. goo. Да, он использует дипы ГУ, это тоже компания, которая делает специальные дипы, после после рыбалки обрабатывает их дипы. Yeah, um, but yeah, you can um, he can use it for a hundred years. <laughs> so, uh, uh, do you use uh, the same test of uh, deep? Uh, no, 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 different. What? No, my favorite um, combinations. That's a whole nother. That's a whole nother night. <laughs> so, uh, <laughs> okay, I see. Um, uh, maybe you use uh, uh, this, this one, one. Is uh, this pink one? Is yes. a squid flavor a squid with flavor? Fruit. fruit. Squid and fruit. What, kind, what type of dip do you use uh, with this? I use. Uh, I actually use an almond one. А, все, короче говоря, он, он totally мешает. Очень away. часто он мешает. То есть вот это, например, кальмаровый, да, там э, пластиковый кусочек. Иногда он его, ну, чем-нибудь еще на дипует после рыбалки для того, чтобы получить некую смесь. Yeah. Right. So that's uh, okay. So now, so cord has now expanded, um, and we make um, now products even for uh, for bait management. Mm -hmm. So how to um, you know how to make your bait behave differently underwater? Okay, mm -hmm. and um, we like to use a lot of uh, half boilies. Mm -hmm. Okay, um, one of the reasons is they sit. Nicely on the bottom. They don't sink fast. Yeah. Okay. Он говорит, вот uh, компания росла и доросла до, до того, что они додумались сделать uh, не целые бойлы, а половинки их. Это нужно тогда, когда ловишь на мягком дне, чтобы бойлы не погружались, ну, скажем так, в этот ил, да. То есть вот такая штука, она более плавучая, и она спокойненько размещается на илистом дне и не сильно проваливается туда внутрь. Yeah, okay. and this cutter tool, very quickly. Do you, do you sell in Russia? Oh, yeah. Yeah, yeah, very quick. Это специальная штука, которая режет бойлы. Вот такая резко. Um, And then, and then the crusher, which again <coughs> is turn, you can um, you can very quickly mm -hmm. turn um, say one bag of boilies mm -hmm. and turn it into ground bait. Да, да. Он говорит, а это специальная такая бойла ружка, не знаю как правильно сказать, крупа ружка. Да, да. Измельчитель, короче говоря, который крушер, да. Крушер. Который позволяет очень быстро перемолоть бойлы для того, чтобы сделать прикормку. Yeah, so that's. Um, So that, that, that's way of. Um, Эта штука продается в России, я думаю, вы наверняка видели. Может быть, у вас в магазине она есть. Да, да. Uh, did, 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 I don't know. I don't think there's an uh, an angler in England now that doesn't have one of these. Yeah. Because it's so you can um, take any bait which is big mm -hmm. and make it small. Mm -hmm. And when you do when you do this to your boilie, uh, you make it more attractive to all the fish mm -hmm. because it's releasing all of the flavor. Да, да, да. Он говорит о том, что вот измельчив бойла, можно привлечь больше, фи, больше рыбы, самые разные, не, не только крупные там, и играться не только размерами, но также делать измельченную прикормку, добавлять ее в воду. There go, there's the goo. А, вот uh, это как раз и есть вот эти дипы гу, которые он использует для, и для прикормки, и для uh, дипования пластиковых приманок. But this, the spot, um, the spot you see there, I use a lot for um, in my fishing. Um, to, to, to put the bait in the swim, mm -hmm. yeah? Um, ну, это ракеты, которые он использует для того, чтобы доставлять uh, прикормку uh, в нужное ему место. Дипует он ее прямо там, то есть сначала забивает, потихонечку добавляет дип, опять забил, опять добавил дип. Okay. Who's used the spot here? Mm -hmm. who ask who, how many people have used the spot? Он спрашивает, uh, много ли из вас людей используют uh, сподовое удилище и вообще, в принципе, кормят uh, uh, рыбу ракетами? Oh, How all, many? All people, all people. Are you all you spot? Yeah. yeah? Oh, good. Yeah. <laughs> yeah? Uh -huh, okay. So uh, we. Do, do, how many? How many use uh, PVA? Uh, PVA мешки часто используете? Да, да, да. All people use uh, the PVA bag. Yeah, yeah. And how many? How? Uh, how long have they used it for? Uh, How many years? How ah, many years? How many years? Okay. Yeah. How many years? Mm -hmm. Have you used it? Yeah. Long time. Yeah. <laughs> long time. Yes. Oh, For one good. day. <laughs> yeah. Yeah. For yeah. One day of car fishing. Yeah. Even yeah. Korda is not growing, but Russian people use. The yeah. Same. <laughs> <laughs> right. We talk. Um, I can talk about stoves, but I want to show you some other clips. So we'll get on to. Um, We'll get on to some guru. Uh, do, do some of the people here fish for, uh, for you know, for smaller carp? Mm -hmm. You know, like a ma like feeder fishing? Yeah, yeah, yeah. 
Я? Он спрашивает, ну, много ли у нас людей любят фидорную рыбалку и ловлю некрупного карпа. Я говорю, что, наверное, все, потому что это распространено очень. Я, я, я. Well, um, Это э, штука, которая, э, резиновая штука, которая позволяет формировать, э, э, когда ловишь э, кормушкой метод, формировать прикормочный шар вокруг нее. Давайте, может, посмотрим кино и прокомментируем его, окей? Окей, let's see, yes. This is, this is boring me as well. No, I'm joking. Да, он говорит, это все пластмасски, железяки. Давайте Let's посмотрим uh... живую рубежку. Just swimming, swimming over it, no, no eating. Да, вот они просто плавали, 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 но ничего не ели. Много-много дней они наблюдали, как вот рыбешки плавают и ничего не делают. And every day is costing us five, five thousand, six thousand euros for the camera people to be here. И они заплатили там порядка там пяти, шести тысяч долларов людям, которые занимаются съемкой. При этом, при этом ничего не не сняли, кроме плавающих рыбешек. But this just shows how uh, how interesting the carp can be. That, that um, something new mm -hmm. in their house. Um, it's like uh, if someone you came home one day and there was a new table mm -hmm. in the middle of your house, you'd be Where did this table come from? Но говорит очень интересно было наблюдать за реакцией рыбы на что-то новое. Вот, ну представьте себе, просто вот закормленный участок, там плавают рыбы, ничего не происходит. Раз появилось что-то новое, сразу у рыбы включается какое-то вот такое интересное поведение. Все равно что, например, вы приходите к себе в квартиру, у вас стоит новый стол. То есть, ну явно что-то поменялось в квартире, это включает у вас интерес. So, so they just, they, you won't eat. Well, if someone had put something strange in your house, mm -hmm. you have to become comfortable. Mm -hmm. And this can take, this can take days. So in this instance, uh, on, a, on a lake with a many carp, mm -hmm. it took uh, three days until we had uh, the first carp им понадобилось, несмотря на то, что огромное количество рыбы там проплывало и было видно, им понадобилось три дня, чтобы поймать вообще первую рыбу. И они все время вот придумывали что-то новое для того, чтобы понять, что что нужно для того, чтобы она включилась. So when this happened, I actually cried. И он говорит, я заплакал, когда поймал первую рыбу. Что очень много сил, денег, еще всего было потрачено, и тут наконец-то это произошло. Because we knew then we were going to be able to make a film, a very very interesting film. Um, so now the fish start eating, and we can get ready to um, to cast the bait. Yeah. И вот когда мы увидели, что рыба потихонечку начала есть приманку, мы стали готовиться к тому, чтобы предложить ей какие-то насадки. This is the most famous um, day ticket carp in, in England. The, the famous? Like the famous uh, big, big plated. Big plated? Yeah. А, большие тарелочки. Name, это, это yeah. один из самых известных карпов в Англии. Большие and тарелочки называются. Ну, из-за чешуи, понятно. And it was the first fish we catch. И вот он говорит, это была первая рыба, которую они поймали. Uh, you, who, you это в седьмой серии, говорит, вот их нового фильма должно быть. So what about weight of this uh, fish? F so uh, this is 20 kilos. 20 килограмм рыбы есть. Yeah. Но 
that you have uh, the right material mm -hmm. so that when the fish takes the bait, I'll show you why. Here we go. Он говорит, очень важно использовать правильные материалы для монтажа, иначе просто будет большое количество поклевок, которые мы не регистрируем. Если материал подобран неправильно, крючок не втыкается ей в пасть, происходит примерно это. If you had just a soft material then, mm -hmm. then um, maybe the rig will not uh, position itself good again. Mm -hmm. yeah? yeah? So this is why it's important. I'll show you again. We'll, show, we'll see another one now. Mm -hmm. So here, here we go. In. Оп. Ау. <laughs> ну видно, да? Вот, материал уже здесь мягкий, крючок уже залетает нормально в рот, но при этом все равно что-то не то в оснастке. Always, always happening. Yeah? You're pulling, we say uh, pulling your pants down. <laughs> вот, Can you say that? Да. Yeah. Это, ну, это, это, это целое дело. То есть они, они это видели там, переживали, нервничали, но ничего сделать не могли. Окей. Okay. Yeah. Да, они сидели на, 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 на берегу в палатке, yeah. у них был монитор, и они все это смотрели на мониторе. You use a special monitor in your tent? In yeah, yeah, we are seeing да, this. Да, да. Говорит, But on the Delkim, mm -hmm. there is no sound. А, а сигнализаторы Делки молчали, вообще ничего не происходило. Nothing. И вот мы, говорит, просто сидим, смотрим, рыбка приплывает, видно, что она втягивает нашу оснастку в рот, она выплевывает ее, все, все молчат, сигнализаторы, а мы нервничаем, снимаем штаны и бегаем, кричим, но ничего сделать не можем. If you oh, uh, yeah. it's a question about Danny Farbras and yeah. his express, ex expressive uh, behavior. <laughs> yeah, we we we've made him uh, we've made him better, yeah. make it made him calmer, because um, in the old films mm -hmm. he used to get very angry, mm -hmm. and now we j when something like this happens we laugh. Uh -huh. yeah. Ну, говорит, что Дэнни, как бы вот в предыдущем uh, фильме был очень зол все время, там, нервничал орала, но в этом фильме он смеялся, он уже смеялся, потому что ну, вот эту вот ситуацию надо было как-то решать. Это, это было раз за разом. You think да. someone just killed his mother? Вопрос. <laughs> <laughs> При каких условиях снимался этот фильм, температура воды какая mm -hmm. была, как изменялась в течение съемок? Mm -hmm. Да, и время uh, года какое, ну или месяц там. What the part of the year uh, uh, you use for uh, making a, 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 at, what, at what temperature water? Ah, uh, te yeah, the very interesting. T the temperature um, this time of year should summer, have been no, no, no. This was in the spring. Ah, это весна. April to May. Ага, переход к апрелю, от апреля к маю, вот этот переходный момент. But last year in England, April and May was the coldest I've ever remembered. Um, в, и в этом году апрель и май были очень холодные, самые холодные вот на его памяти. The water was most days uh, 10 to 12 degrees. Ага, и температура воды была где-то 10-12 градусов примерно. So, so uh, what, um, how long you, you make a, a video film? One month. Один месяц они снимали. And what about uh, temperature during the month? Yeah, so for the majority, the best days, mm -hmm. I'll explain something. With carp, um, well, with any fish, if the temperature is uh, 9 degrees mm -hmm. and rises to 10, mm -hmm. very good. Mm -hmm. If the temperature is 11 degrees mm -hmm. and reduces to 10, mm -hmm. very bad. Ну, он говорит, тут разница даже в один градус принципиально, потому что если э, температура с 9 до 10 поднимается, это очень хорошо для рыбы, она сразу включается. А если она с 10 до 9 опускается, когда, э, ну, вот он же говорит про холодные времена, то есть это все, это просто мертвяк, и рыба не, не активна. Угу. Да я озвучу, ничего страшного. Вкусы бойлов имеется в виду? Да, ну вот многие говорят, состав, что да. там вот в Англии ловят на эти бойлы, они, они исключительно там вообще сумасшедшие бойлы. Uh -huh. Вот покупаешь эти бойлы здесь, они вообще вот, ну, ноль, вообще ни одной рыбы. А uh -huh. вот есть бойлы, которые, например, я просто почему думаю, и может разница быть из-за воды. То есть в Англии там вода какая-то uh -huh. супер чистая, а здесь она супер мутная. Хорошо, ну э, я, я понял вопрос, сейчас мы на него ответим, но я предлагаю вот такие вопросы, которые к видео не относятся, просто вынести чуть попозже. Мы обязательно о них поговорим, хорошо? The question is about uh, taste of the boils. Uh, Russian people think uh, famous England boiled 
uh, boilers, boilers don't work in Russian condition. Maybe uh, uh, it, it, it happened because of the temperature of water. Ah, okay, yeah, I understand. Um, yeah, boilies, bo um, boilies don't work that way. Yeah, boilies, um, uh, I, I understand what he's saying in, uh, like, for example, some of the boilies here, mm -hmm. they need lots of flavor mm -hmm, mm -hmm. and smell yeah. so that in colder water they have a reaction. Is that what he's saying? Mm -hmm. Yeah. But, uh, you see, a boilie doesn't, doesn't always work immediately. The fish has to eat one. Ну, окей. Yeah. Он And говорит о том, что некоторые бойлы, они просто не работают не из-за того, что там вкусовые добавки не те или температура воды. Просто бывает так, что рыба должна к некоторым вкусам привыкнуть. И из-за того, что в Англии, мы говорили просто сегодня утром как раз на эту тему, из-за того, что в Англии, ну, понятно, что прессинг на водоемы другой. Может быть, чуть-чуть попозже мы поговорим об этих деталях, делах, а сейчас про видео. Uh, it's a question about mainline boils and uh, Rod Hutchinson boils. Ah, uh, yeah, I mean, Rod, the, the Rod Hutchinson, Rod Hutchinson boilies don't exist anymore, really. There are um, his his old flavors. Um, Он говорит о том, что у Rod Hutchinson очень старые вкусы. All, all flavors were good. But they, they don't они же привыкли рыбу удивлять, поэтому все время нужны новые, yeah. новые, новые, новые вкусы. Вот в этом принципиальная разница. Yeah. Они кормят рыбу бойлами постоянно, поэтому yeah. они уже привыкают и что-то уже перестают есть. То есть они что-то поели, им что-то понравилось, потом перестают есть. И нужно удивлять. Вот поэтому, собственно, они придумывают новые дипы, угу и пластиковые приманки, которые немножко удивляют рыбу оттенками вкусовыми. So this is um, so this is a a boily type that I've worked with mainline to mm -hmm. develop. Yeah. Он работал mainline, разрабатывал именно вот эти бойлы. So it's a it's high impact, complete food source. This one is um IB flavor. Um. Очень много вкусовых добавок в в них. And очень очень концентрированно. And 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 this range, this high impact range, yeah. Mm -hmm. It's released this year, okay? Mm -hmm. So it's the first ever year, and um, I made it with Mainline. Uh, well, Corda worked with Mainline to make it specifically for to make a good bait for Europe. Mm -hmm. Yeah. Да, он говорит, что вот получается так, что одна из задач, когда он их разрабатывал, была сделать бойлы, которые работают вообще везде. И в принципе, вот сколько они не пробовали, они работают по всей Европе одинаково неплохо, независимо от разных условий. And this has. Um, There's four four baits, yeah. The f uh, the first one is uh, is essential IB. Mm -hmm. This one, yellow, yeah, yeah. is a uh, it's like fruity flavor. Mm -hmm. uh, you have um you have banoffee. Banoffee? Yeah, it's like what a does it mean? Like, it's like, uh, like what? It's banana. Ah, banana and milky toffee. Ah, yeah, понятно. Banana and milky toffee, smith. Yeah, mm -hmm. very like um you see on this DVD, Danny's favorite. Дэнни Фарбрас тоже их очень любит и использует в фильме. Then when he said Rod Hutchinson, there's one called uh, Spicy Crab, mm -hmm. yeah? So yeah, and that is the 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 original Monster Crab flavor, which Rod from, Hutchinson from Rod Hutchinson, not from Rod Hutchinson, the, mm -hmm. the same flavor, but probably better because of now the да, the говорит, technology of it. Да, он говорит, один из это как раз. Monster crab, Monster crab, very, it's, it's a, a classic. Uh -huh. But these, well, put it this way, these baits are so good mm -hmm. that I use them in England now. Mm -hmm. Yeah, I think, um, I think this will be the, uh, will become the best, best uh, boilie uh, you can buy in Europe. This one. The, the high impact range. This, this, this new high impact, она одна из самых лучших, которые в принципе можно купить в Европе, самые эффективные. Because it has attraction to work in different water temperatures. Потому что вкусовые сочетания вот все все эти программы они работают в самых разных температурных вариантах и в холодной, в теплой воде.
and also uh, also food value. Mm -hmm. So when a fish is, uh, if you fish the same lake, mm -hmm. the fish recognize this as a food source. Yeah. Да, и он говорит, как раз, ну, возвращаясь к утреннему разговору, большая гамма вкусов, она нужна для того, чтобы рыба могла вспомнить вкусовые ощущения какие-то, если, если она когда-то кормилась в этом озере, потому что понятно, что кормят разными бойлами. Если она вспомнила, значит, она, она, она ест этот вкус. Микрофон. Окей. Он нужен свой микрофон. А вопрос такой, при изготовлении насадок ваших бойлов, там, э, или, ну, бойлов в основном, mm -hmm. используете ли вы какие-то аминокислоты э, uh -huh. ну, на any... биоуровне? Okay. Что-нибудь используете? Do you use amino acid uh, preparing, uh, during preparing uh, any boils? Um, yeah, for, some, for main line. Yeah, sometimes I show you, when I, I'll come off this again, let me go back to the pictures. Uh, uh, сейчас я покажу картинку и расскажу, как там что происходит. Show you some pictures. This is when I make my own boilies. Вот он говорит, я их тут делаю. Добавляю туда. So this is a, this is the cell activator, yeah. Специальные активаторы, вкусовые активаторы. Okay. All all of the all of them are sick. Please tell us about amino acid. Do you use it or not? I I use more advanced things than amino acids now. Because amino acids are old. Good, like the goo mm -hmm. is um, is will have some amino acids, but bait, if you explain, bait has gone past this now. No, he says that in the production of goo, there are often added amino acids, and when it's needed, he uses them as well. I'll show you. No, I will, this, I think, is not principal. I will show you why we use goo in one minute. Okay. He will show you why we use goo in one minute. Okay. He will show you why we use goo in one minute. Okay. He will show you why we use goo in one minute. Okay. So we're going to um, so we're going to see here um, watch this different f we just go to So the important thing with what I showed you there was to have um, you know the clips earlier was to have a rig that is able to uh, reposition itself mm -hmm. once a fish spits it out otherwise you only get one chance yeah mm -hmm. Но он говорит о том, что неправильно смонтированная оснастка, если она слишком тяжела или использует неправильные материалы, тут единственный шанс просто не использует, когда приманка попадает к ней в рот. Поэтому очень важно уделять внимание всем этим мелочушкам. Сейчас посмотрим еще кусок видео. Right, this is um, this is interesting because this this will talk about water temperature. Вот как раз да, говорит, этот кусок интересный, он связан с температурой воды. So you have um goes to your question. Mm -hmm. So on a, on, on a day when the water has dropped, mm -hmm. uh, Danny wanted to fish with just boilies. Mm -hmm. Yeah? And, uh, Danny как раз and as you can see, that the fish were having no reaction. Mm -hmm. Yeah? Mm -hmm. So we fished all day from morning till mm -hmm. Four four o'clock with just boilies. Yeah, mm -hmm. Dan was. И вот они целый день рыбачили с бойлами и никакой реакции не было. Yeah, and no fish, no fish in the no no fish eating. No. Вообще ничего не при не не происходило, не было рыбы, она не ела, ну в общем. Then uh, then he let me do uh, what I wanted to do. Uh huh. Ну Дэн Дэн спросил, что будем предпринимать. And I put in just uh, two hands of sweet corn. Sweet corn. Yeah. Uh, and they decided to take two pieces of sweet corn and yeah, and within uh, look, see the yeah, it's coming. Let's see what happened. Within within twenty minutes, I'll let you see. And in about twenty minutes, all started to happen. Okay. 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 And the fish are now. So, what you have done here is eat only corn or boil. No, no, no. This is the thing. You because in this water it goes back. They weren't recognizing the. They weren't recognizing the food. Yeah. It wasn't having. Когда, короче, когда температура воды понизилась, пищевые реакции у рыбы замедлились, и она начала кушать только то, что она знает. Вот как бы незнакомые буйлы с разными дипами ее не сильно беспокоили. А вот кукурузу она как бы знает, это традиционная для нее еда, как оказалось, и она раз и начала ее есть. They wanted something uh, simpler, 
something easier. Да, нужно было что-то простое, доступное, понятное, рыбе, эффективное. Uh -huh. But once you put that in the swim, and this is what I do now in, in like in my fishing all of the time, I never use just one bait. Uh -huh. My bait is a mixture. И поэтому он никогда не использует э, в прикормке э, только какой-нибудь один компонент. То есть он старается делать миксы, потому что, ну, черт узнает, что ей нужно сегодня. So, we're not saying um, recast or anything. Look, this is Dan's bait here, yeah? Вот, вот, вот бойл, насадка. Yep. So, you haven't adjusted uh, anything. You've just put mm -hmm. a different food in the swim. Mm -hmm. And suddenly, mm -hmm. it, it, suddenly it's alive. And, um, yeah, what, and they eat everything. Mm -hmm. They end up eating everything. There we go. Mm -hmm. So this is the hook bait. But look, in a ma И вот получается ситуация такая, что когда рыба начала есть привычный ей корм, который ей понятен, да, она начала, ну у нее включились э, пищевые вот эти моменты, она начала есть все подряд тоже. То есть началась кукуруза и потихоньку переключилась и на бойлы тоже. Да, да, вот поэтому он использует э, э, разные миксы. So То есть рыб, рыба может начать с любого из предложенных, там, скажем, да, компонентов, там, начать бойлы кушать или, или там, вот, как в этом случае с понижением э, активности, начать кушать знакомую еду, а потом уже она втягивается в этот процесс, начинает есть все подряд. So on this day, if you use just, if we had just used boilies, mm -hmm. we wouldn't have caught anything. Говорит, если бы мы использовали только бойлы, вообще бы, ну, в этот день бы ничего бы поймали. But just a, a cheap bait like sweet corn. Да, это вот простая дешевая кукуруза сразу все изменила. Yeah, and this this is happening to all of you when you fish. Mm -hmm. You know, just a small a small adjustment, you can really make it. Да, он говорит, в обычных рыбалках попробуйте, если вдруг совсем не клюет, что-нибудь поменяйте, добавьте простого, мелкого какого-то вот э, составляющего, понятному карпу, и, возможно, это изменит. But this was invented in South Africa, yeah? Uh -huh. Эта штука пришла из Южной Африки, окей. Okay. And they have um, just uh, taken a different path in bait. Yeah, yeah? really? Their, 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 um, their approach, their vision is to... Um, excite the fish into attacking the hook bait, attacking the mm -hmm. area. Вот эта штука пришла из Южной Африки, где ребята, которые занимались плотно э, ловли карпы, на, начали использовать, ну, скажем так, нечто похожее, ну, какие-то первые пилотные прототипы и достигли невероятных успехов. И основной момент э, создания вот этого вкусного цвет, цветного облака — удивить рыбу, то есть вызвать мгновенную атаку, то есть вот, ну, чем-то ее реально просто удивить. Срок годности? It's what about a uh, period of uh, living of goo? Oh, what? Why Underwater? Uh, uh, no. Uh, no. If, if we, if we uh, use it uh, in old days, um, how long we, uh, we, uh, what, we should one use? Bot uh, one bottle, yes. Yeah. Uh, maybe one year, maybe two years. Ah, uh, well, yeah, I mean, I, one bottle yeah. um, depends how you use it. If you... No, uh, how? Uh, 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 yes, yes. Uh, best uh, before... No, best uh, period of using uh, goo. All one year. А, окей, okay. oh, 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 это the, можно использовать. The whole time. But it yeah. Was that the question? Was that the no. correct? What was the question? Was that the right answer? Oh, yeah, I'll give answer. Oh, okay. Да, ну просто у Корды есть несколько подразделений. Это компания Mainline, компания Gu. И вот они, соответственно, занимаются разными э, нишевыми продуктами. Gu делает дипы, Mainline прикормку. Yeah. yeah. У кого? У Vision? Только цвет. Color and flavor. Да. А, um, ну, а поскольку мы говорили о том, что цвет не сильно принципиален, там важны именно вот составляющие. Like которые... Ferrari and Lada. Mm -hmm. Yeah. <laughs> you understand okay. that? Yeah. Here, <coughs> when you fish, um, when you fish for bigger fish, mm -hmm. yeah. Когда мы пытаемся поймать yeah, большую. Yeah. You see this? You see here? Yeah. What this has been, um, you get the goo, uh -huh. and you roll the bait in the goo, uh -huh. and then you leave it to dry. Ага, он говорит, вот когда uh, есть uh, смысл половить именно трофе in the sun. Тр трофейную рыбу, можно взять uh, бойлы, обработать их uh, трактантом гу и положить их высохнуть. Вот тогда они впитывают в себя этот трактант. And that gives a really, really slow leakage. Uh -huh. yeah. И тогда медленно это все под водой выходит из бойла, выделяя его на фоне всего остального. This is a uh, this is what from the new goo that's going to come out. This is uh, this is the almond I said to you, yeah. Special almond. It's an almond goo, two almond goos. Mm -hmm. But you see, look, the inside. This is a white milky toffee. Ага, это двухсоставные новые бойлы. Это вот как раз тот молочный тофе, да. 
But by putting the goo in the tub, it's penetrating the. Да, потому что верхний слой потихонечку растаивает, а как раз внутренний пробирается отдельными молекулами через верхний слой, создается такое интересное сочетание. And that's what this is what I'm going to show you now. This boily, yeah. So we'll go back to. Сейчас посмотрим, как они под водой себя ведут. Я надеюсь. Okay, so what what you're going to see here is this is this boily here. No goo. Это это не гу, это просто бойл. It's pink. It's still pink. And yeah, but no goo. Okay. Да, розовый бойл, но не гу. So. What's he saying? He said about about some samples. Yeah. Yeah. So watch this now. We're gonna see fish eating in other areas. Yeah. Мы, мы видим, что рыба есть, она кормится, плавает, но вот бойл лежит ее на дне, и никто его не ест. Still there? Just watch, you see now. Eating other things, but not the hook bait. Watch. Кушает все, что угодно, кроме этого бойла. So this is normal flavors, yeah, like a normal, normal what is standard, yeah. Это традиционный какой-нибудь такой стандартный обычный бойл с обычным вкусом. Вот он лежит и никто его толком не ест. Normal, this is normal reaction. Fish is fish takes the the hook bait more by accident. Again, no goo. So this one, no goo. Now look, so many fish. Он говорит, так, так много рыбы, да, вот здесь лежит наш бойл с крючком, и вот все проплывают мимо. Many fish, but again, they don't take the hook bait. И никто даже не хочет попробовать. This is always happening to us. Это, говорит, очень часто бывает, обычная рыбалка. You see this fish? See, recognize this fish, yeah? This carp. One minute, yeah, we'll see him. Он хочет рассказать об этой рыбе. Yeah? No. Now. What the name of this fish? Fat boy. Fat boy. No, it hasn't got there. Right now. Там был карп большие тарелочки, а это толстячок. Ну видите, там у всех есть имена. Конечно, когда его убьешь, естественно, надо хранить с оркестром как минимум. Now go. Okay. А вот это, вот это go уже, ну вот бойл, который. So, so for, so this when Tom, Tom first cast it out.